Salam olahraga. Berjumpa kembali dalam ngopi ngobrol Piala Dunia untuk edisi kali ini, tapi ada yang spesial. Karena kalau biasanya kita dari studio RRI Semarang, kali ini untuk pendengar dan juga pemirsa, kita ada di Stadion Jati Diri, Stadion Kebanggaan Kota Semarang, yang saat ini masih dalam proses uh, finishing atau perbaikan ya, tetapi sudah ada di tahap akhir. Kita bisa lihat bahwa Stadion Jati Diri luar biasa megah dan ini tentunya juga akan menjadi saksi bersejarah untuk persepak bolaan Indonesia. Tapi kali ini ngobrol Piala Dunia akan kami hadirkan bersama dengan Bung Amir Mahmud. Tentunya wartawan olahraga senior yang siap untuk mengulas bagaimana evaluasi pelaksanaan untuk Piala Dunia Qatar 2022. Bung Amir, salam olahraga. Salam olahraga. <laughs> iya, Bung Amir, kalau kita bicara tentang Piala Dunia ini tuh, duh, luar biasa sekali dinamikanya. Tim-tim tangguh harus pulang lebih cepat dan berakhir dengan uh, semifinal nanti ada empat tim dua diantaranya tim besar tapi dua diantaranya bisa kita bilang kuda hitam gimana nih Bung Amir tentang evaluasi ini ya penuh romantika betul dan ini sesuai harapan saya sesungguhnya oh dari aspek kejuaraan yang mm -hmm. ada kejutan mm -hmm. kejuaraan yang ada hal-hal yang kemudian menjadi monumental dan sejarah nanti Empat tahun kemudian, empat tahun berikutnya, dan seterusnya itu akan terus membicarakan. Oh, dulu di Qatar 2022 ini ada kejadian-kejadian penting yang terkait dengan pemunculan, misalnya Asia Afrika yang sekarang ini makin, uh, makin tidak boleh diremehkan. Betul, mereka mulai mengurai inferioritasnya di hadapan superioritas tim-tim Eropa dan Amerika Latin. Uh -huh. Ya, walaupun... Jepang, Korea, Iran, kemudian Arab Saudi ini uh, berhenti dari babak masing-masing dan yang melaju itu kemudian ada ada Jepang dan Korea tetapi ini adalah lompatan Asia karena menurut saya yang diperlihatkan selama Qatar 2022 ini adalah uh, level yang menapak naik itu dari uh -huh. sudut Asia. Okay. Kemudian juga pertunjukan tentang patriotisme. Bagaimana yeah. Jepang bermain, bagaimana Betul. Korea bermain, ini ini saya kira mengajarkan kepada kita bahwa level itu uh, terkadang tidak harus bicara tentang teknis. Uh -huh. Tetapi ada aspek-aspek non-teknis yang semacam menjadi uh, ini faktor determinasi yang kemudian mendorong mereka bisa bermain uh, sekuat itu dengan fighting spirit yang yang luar, luar biasa. biasa. Katakanlah kalau mereka menyemangati diri dengan level samurai biru untuk mm. Jepang atau mungkin kesatria taikuk untuk Korea ini menunjukkan bahwa dua tim Asia Timur ini memiliki elan memiliki patriotisme dan uh, daya juang yang luar biasa yang mengantar mereka ke 16 besar walaupun mereka akhirnya uh, tersisih dari percaturan mm -hmm. tidak sampai masuk 8 besar nah kalau kita melihat ini melihat Maroko, Maroko ini juga fenomena yang luar biasa, sangat, saya pikir sangat ini luar biasa. Luar biasa, betul. Jangan dibilang mereka ini adalah underdog tim empat besar ini. Mereka adalah uh. salah satu pemain penting nanti yang yang saya pikir juga tidak akan begitu saja membuat sang juara bertahan Perancis yeah. ini merasa bisa berleha-leha. Uh -huh. Mereka akan menyulitkan dan siapa tahu mereka akan melengkapi kejutan itu dengan Paripurna untuk melangkah ke final. Okay. Ini, ini tidak ada yang bisa memperkirakan. Yeah. Saya katakan di Qatar ini bola yang sudah bulat ini menjadi makin bundar. <laughs> Licin putarnya <laughs> ya, ya Bung Amir. Tapi ini juga menarik Bung Amir. Fenomena tendangan penalti. Iya. Yeah. Ini jadi semacam momen yang dramatis sekali ketika grup-grup besar, tim-tim besar harus kandas dalam uh, tendangan penalti. Di akhir-akhir yeah. yang memang kita tahu bahwasanya ini emosionalnya luar biasa. Gimana nih Bung Amir? Iya. Yeah. Ini adalah uh, lanjutan dari apa yang terjadi di Rusia 4 tahun sebelumnya. Mm -hmm. Dan Kroasia ini meneguhkan diri sebagai raja adu penalti Piala Dunia. Betul. 2018 yeah. mereka mengalahkan Denmark, kemudian uh, berikutnya uh, mengalahkan tuan rumah Rusia, ini lewat adu penalti. Dan kemudian sekarang ini mereka juga ini terlihat 
memang sangat siap ini. Jepang yang demikian rupa punya semangat yang yang Membara. extraordinary iya. ini ini mereka kalahkan lewat adu penalti. Kemudian berhasil. Iya. Berhasil sampai menangis masal ini gara-gara Betul. kekalahan yang menyesakkan ini karena iya. memang adu penalti ini boleh dikatakan sebagai tostosan ya yang yang tidak bisa memperkirakan aspek teknis saja tidak bisa kita uh, paparkan secara textbook iya. karena ada hal-hal non teknis yang akan sangat berpengaruh bagaimana kekuatan karakter bagaimana kesiapan mental bagaimana keyakinan diri konfidensi ini yang akan yang akan bantu dan Kroasia bisa mengatasi uh, masalah-masalah seperti itu empat tahun lalu dua kali ya. dan sekarang ini sudah membuktikan dua kali betul jadi hati-hati siapapun yang bertemu <laughs> Kroasia. dengan Kroasia dan kemudian ya. Uh, pertandingannya buntu berlanjut ke adu penalti hati-hati semuanya <laughs> jadi secara mental secara kemampuan Kroasia itu juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya Bung Amir ya iya betul pasukan mereka ini juga ditaburi bintang-bintang ya. yang selain berpengalaman uh, di berbagai liga Eropa hmm. itu mereka juga uh, sebagian sudah merasakan atmosfer Piala Dunia di Rusia 4 tahun hmm. yang lalu sang kapten yang Sebenarnya sudah uh, senja ya mm-hmm. usianya, Luka Modric tetap menjadi dirigen yang luar biasa. Mm-hmm. Ya. Kita tahu kipernya ini ya, ya. Dominik Livakovic. Kayaknya oh, ini. antara hidup dan mati ya. ini. Kiper ini <laughs> ya. menurut saya, seperti di setiap pori-pori kulit tangannya, <laughs> ini... Uh, Seperti punya radar yang bisa membaca kemanapun. Jangan-jangan ada matanya ya. Pergi, ini pula kemanapun pula pergi. Iya. Itu waktu melawan Jepang, mm-hmm. terutama waktu melawan Brasil. Ada delapan kalau nggak salah peluang Neymar dan kawan-kawan mm-hmm. yang dia gagalkan. Di babak adu penalti juga demikian. Iya. Ini menunjukkan bahwa mereka memang siap. Mereka tidak bisa dikatakan negaranya kecil memang ya. Negara mm-hmm. kecil, pecahan Yugoslavia pecahan, iya. begitu. Tetapi... Uh, saya kira sepak terjangnya di Piala Dunia ini cukup menyejarah dan ini 98 menjadi juara 3. Ya. 2018 runner up. Kalau dari sisi tahapan ini mungkin saatnya dia memuncak. Tapi kebetulan yang dihadapi di semifinal ini adalah adalah Argentina. Tetapi bagaimanapun mereka telah membuat sejarah penampilan yang yang uh, orang menjadi makin terbuka bahwa Eropa Timur, oh Balkan kalau ini ya, kalau negeri Balkan ini ada apa-apanya. Ini ini tidak bisa di, uh, dipandang dengan sekedar kita menyebut sebagai Kroasia begitu di hadapan kekuatan-kekuatan seperti Prancis, Spanyol dan seterusnya. Nyatanya mereka juga bisa, bisa masuk sampai dengan sampai di semifinal, semifinal ini. ini. Oke baik. Itu kalau kita bicara soal timnya ya, penonton kemudian juga pendengar. Kalau kita bicara soal euforia. Dari Piala Qatar, Piala Dunia Qatar 2022 Bung Amir bagaimana melihat euforia yang ada? Apakah ini kalah dibandingkan 4 tahun lalu? Atau kok tahun ini uh, sebetulnya ya greget juga Hanya saja mungkin vibesnya aja yang berbeda Gimana nih Bung Amir? Iya, saya memang merasakan getaran Atau mungkin uh, katakanlah ini uh, demamnya itu tidak Seperti piala-piala piala dunia yang lalu Berbeda ya Ya berbeda ya, tahun ini Saya ya. tidak tahu apakah justru yeah. ini pengaruh uh, Perkembangan teknologi informasi ini menyebabkan demikian ini Bisa Satu, jadi Satu uh, Orang nonton TV sekarang punya uh, ini ya uh, Ritual sendiri karena harus <laughs> beralih dari analog ke digital, <laughs> digital ini ya Misalnya betul, itu iya. Kemudian ada uh, ini Kita bisa menyaksikan di uh, telepon-telepon pintar kita Setiap saat Kita tidak uh, tidak perlu mengganggu keluar anggota keluarga kita yang tidak suka pula <tuk> itu mendengar keberisikan te- televisi tapi kita cukup iya. menyendiri dengan melihat uh, HP lebih itu, itu bisa ya. Ya. dan <tuk> okay. kemudian juga uh, banyak hal yang yang saya pikir ini berpengaruh saya semula berharap euforia pasca covid ini akan menjadikan Qatar 2022 ini akan membahana ya tetapi ternyata kan uh, mungkin dari sisi sisi itu tidak Tetapi catatan-catatan sejarahnya inilah yang saya kira ini lebih memuncak dibandingkan dengan Piala Dunia yang pernah pernah berlangsung sejak 1930 ini. 
Oke okay, baik, ya. jadi memang karena adanya perkembangan teknologi apalagi akhir-akhir ini STB konon katanya harganya melambung ya Bung ya. Amir jadi uh, kenikmatan untuk menonton ini agak sedikit berbeda tetapi sepertinya memang tertutup dengan ini kejutan dari Maroko, ya, kejutan betul, Jepang, uh, dari ya. Jepang, Korea begitu yang bisa menjadi warna tersendiri ya, untuk Piala ya, ya. Dunia Qatar 2022 Tapi Bung Amir, kalau kita boleh bicara lagi tentang uh, vibes atau katakanlah ini kemarin yang sempat menarik di berbagai media sosial itu kan bagaimana para supporter yeah. yang juga uh, ketika Arab Saudi menang seperti apa euforianya kalau kita tarik mundur gitu ya betapa kemudian para supporter berhasil juga turut merasakan kepedihan, kepedihan ketika ya. harus pulang lebih cepat ini bagaimana sebetulnya uh, Dari para supporter ini mewarnai Piala Dunia Qatar. Kalau tadi kita bicarakan tentang yang tidak bisa hadir begitu yeah. ya. Tapi di sisi lain ada supporter yang memang memberikan dukungan secara fisik untuk hadir gitu. Gimana Bung Amir? Ini nanti uh, saya perkirakan semifinal sudah akan berbeda. Mm. Dikabarkan 30 penerbangan dari Casablanca, Casablanca Maroko ke Doha, ke Qatar mm-hmm. ini juga... Uh, sudah menyiapkan dukungan yang membahana wow. yang berbeda dari kemarin-kemarin. Ya. Saya kira dunia Arab juga akan bersatu untuk memberikan dukungan kepada Ke Maroko. Maroko. Okay. Lalu uh, Prancis jelas ya. ya. Prancis, Argentina ini tampaknya setelah pertandingan melawan Belanda, mm-hmm. mereka juga merasa butuh mendampingi timnya ini dengan lebih lebih uh, penuh histeria lagi karena okay. karena jelas kemarin itu adalah pertarungan menurut saya itu adalah pertarungan Uh, gengsi yang luar biasa yang saya pikir ini walaupun tidak terlalu banyak ini melibatkan uh, ini uh, pembelaan pembelaan yang yang ekstrim lah itu mm-hmm. antara supporter Belanda dengan supporter uh, supporter Argentina kemarin itu okay. kalau dari negara-negara seputar misalnya uh, negara-negara Arab ketika Arab Saudi mengalahkan Argentina itu saya kira wajar tetapi sekarang ini kita nanti bicara Kroasia bicara Betul. Maroko, Maroko, bicara Prancis, Prancis dan Argentina, Argentina. Ini, ini dan saya perkirakan ini nanti akan memuncak betul-betul dan tinggal empat pertandingan yang kita tunggu <laughs> dua semifinal satu perebutan tempat ketiga dan satu pertandingan pemuncak Itu saya kira nanti akan ini uh, betul-betul nanti meninggalkan jejak yang bagus untuk ini. Super Tersib di, di Qatar 2022 ini Oke okay. Baik untuk pemirsa dan juga pendengar Meskipun kita masih menunggu ya Hasil dari uh, Bagaimana pertandingan semifinal Kemudian perebutan tempat ketiga Dan partai final Tapi bolehlah kali ini saya mau spill dulu Kalau Bung Amir harapannya Siapa ketemu siapa Karena dua jagoan kita Saya jagoin Perancis, Bung Amir jagoin Argentina Dua-duanya masuk di semifinal Bung Amir harapannya final Hal itu siapa? Saya berharap Argentina, Argentina. lawan Maroko. Nah, ini. Mengapa Maroko? Okay. Maroko tidak pernah saya sebut di dalam prediksi-prediksi awal, tetapi ayolah ini surprise ini jangan tanggung-tanggung <laughs> terus begitu. 12 ya, aja lah. Aja. Dan, ya. Dan uh, Waduh. Kroasia Prancis kalau ini ketemu ini berarti mm. ini boring loh pem- uh, pengulangan final 2018 <laughs> ini walaupun Kroasia pasti okay. akan akan berharap itu kan itu. Kalau sama-sama uh, ini ya uh, gimana kalau langsung aja dibablasin untuk surprise-nya kejutannya gitu ya. Gimana kalau Kroasia dan juga Maroko aja Bung Ambir? Menarik nggak kayaknya? Menarik juga. Menarik, menarik juga, juga ya. Tapi yang yang nanti akan menjadi kalkulasi juga di babak grup mereka sudah bertemu dengan skor 0-0 ya, itu okay. di babak grup Kroasia Maroko 0-0 ya. ini nanti mungkin berbeda kan pertandingan final tapi ya. permutasi ini juga bukan tidak mungkin akan menghasilkan itu karena okay. ada empat kemungkinan kan ini nanti okay. mudah-mudahan jago saya tetap <laughs> mudah-mudahan jagonya Bung Amir katanya tapi jagoan saya gimana ya nanti ya akan kita bahas tentunya dalam ngopi ngobrol Piala Dunia untuk selanjutnya saya Rosi dan juga Bung Amir Mahmud pamit undur diri dan salam olahraga.